സഹീദ് ബിനൽ മുസയ്യബ് റദി അള്ളാഹു തആല അൻഹു മഹാനബറുകളുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടന്ന് പറയുന്ന തങ്ങളെ മറുപടിയെന്തെന്നറിയുമോ മനസ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മോനെ നീ ഭയപ്പെടണ്ട എന്തിനാടാ നീ വേദനിക്കുന്നത് എന്തിനാ നീ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് നിറമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കറുത്ത നിറമായി പോയതിന്റെ പേരിൽ വേദനിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് എന്തിനാ പൊന്നുമോളെ നീ ഭയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ മഹാനായ സൈദ്യാഹു പറയുകയാ മോനെ നീ ഭയപ്പെടണ്ട എത്രയോ പേര് അള്ളാഹു ജനങ്ങളിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സൈദ് ബലിൽ മുസയ്യബ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഗോ അവിടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ ില്ലായെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ പ്രയാസപ്പെടണ്ട നിന്നെ പോലെ ഗ്രാമർ ഇല്ലാതിരുന്ന എത്രയോ പേര് അള്ളാഹു ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രവാചകനുണ്ടല്ലോ അവരെ നോക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവരിൽ മൂന്ന് പേരെ നോക്കിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് ഇവര് മൂന്ന് പേരും സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാ ഈ കറുത്തവരായ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത മുടിയല്ല ചുരുണ്ടുപോയ നീകരയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന കറുത്ത് കരിക്കട്ടയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇവരുണ്ടല്ലോ ഇവര് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് സഹാബ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത ഈ കറുത്തവരായ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളായ നാല് വിഭാഗമാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനാരെന്നറിയുമോ മഹാനായ സയ്യിദുന ുടെ ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്ക് ഗ്രാമറില്ലാത്ത സഹാബിയല്ലേ കറുത്തമനായ സ്വഹാബിയല്ലേ മുടിയൊക്കെ ചുരുണ്ടു പോയ സ്വഹാബിയല്ലേ നീഗ്രോയ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്വഹാബിയല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ബിലാലേ നീ സ്വർഗത്തിലാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ ബിലാല് തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രാമറില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ നീ ഭയപ്പെടണ്ട നീ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കണ്ട ാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ കൊടുത്ത സ്ഥാനമെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് കഴവാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പോ കഴവാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസരം കിടന്നു വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ നൂറുകണക്കിന് സ്വഹാബികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ മഹാനായ പഠിച്ചവനെ ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് സ്വഹാബികള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നോട് പറയും എന്നോട് പറയും എന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാവരും പ്രവാചകന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് 
എല്ലാവരും പ്രഭാതകന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് മുത്തിനബി ആരുടെ പേരാണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്ക എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസോല് വിളിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്ബാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അവിടന്നു അള്ളാഹുവക്ക്മായിട്ട് പാങ്ക് വിളിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തത് ഈ കറുത്തവനായ ഈ നൂഹിരയായ ഈ മുടിയെല്ലാം ചുരുണ്ടു പോയ ഈ ബിലാലിനായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ നാല് പേരിൽ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനാരാ മഹാനായ സയ്യിദുന മഹാനായ ബിലാലിയല്ലാകുവരെ ബിലാലിന്റെ മകത്വം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന സുഭഗി നമസ്കാരം കടിഞ്ഞു തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സ്വാപത്തിനോട് ഞാൻ ഇന്നലെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ തന്റെ അനുയായികളോട് തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് സ്വാപത്തിനോട് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ചോദിക്കുന്ന ബിലാലേ ഇന്നലെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നെ കണ്ട് ബിലാലേ എന്റെ മുന്നിലൂടെ സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ട് ബിലാല് നിന്നെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പോലും അത് ബിലാലാണെന്ന് എന്നോട് പറയുകയാ എന്ന് പ്രവാചകനെ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ബിലാല് ഒന്നാമത്തെ സ്വഹാബിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യനാരെന്നറിയുമോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എടുത്ത് നോക്കു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായത്തിലെ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താ സൂറത്തുൽ ലുഖുമാ മഹാനായ ലുഖുമാനിൽ ഹക്കീം റദി അല്ലാഹു തആലാ അൻഹു ഒരു വാപ്പ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ പൊന്നാര മകനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്ക് ഒരു വാപ്പ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ മക്കളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയില് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ഉപദേശം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ കറുത്തു പോയ നിറങ്ങില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നാല് കറുത്ത ആൾക്കാരെയാണ് അള്ളാഹു ജനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഉയർത്തിയത് സൗന്ദര്യമല്ല സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത ഈ കറുത്തവരെ അള്ളാഹു വല്ലാതെ ഉയർത്തി അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശി എന്ന് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ മഹാനായ സയ്യിദുന ബിലാല് അള്ളാഹു അള്ളാഹു അവിടത്തെ 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 മഹത്വം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു താലാനഹു രണ്ട് ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു താലാനഹു ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാനന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കണം വല്ലാത്ത ചരിത്രമാ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്ക് സൂറത്തുൽ ലുഖ്മാൻ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം സൂറത്തുൽ ലുഖ്മാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയൊക്കെ പഠിക്കണം ഇന്നത്തെ വാപ്പമാരൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സൂറത്ത സൂറത്തുൽ ലുഖ്മാൻ അള്ളാഹു ഓതാ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഓതി നോക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പഠിപ്പിക്കണം ഓരോ വാപ്പയും എടുത്തു വെച്ച് നോക്കണം ഒരു മകൻ ഒരു വാപ്പ വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എത്രയോ മനോഹരമായ ഉപദേശങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന വലിയ ഒരു ഉപദേശം ഓരോ വാപ്പയും പഠിക്കണം ഓരോ വാപ്പമാരും ഓരോ ഉമ്മമാരും സൂറത്തുൽ ലുഖുമാനിന്റെ അർത്ഥം വായിച്ചു പഠിക്കണം അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാ അങ്ങനെ വായിച്ചു പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഇന്ന് പല മാതാപിതാക്കളും കണ്ണുനീര് കുടിക്കുന്നത് പല മാതാപിതാക്കളും കണ്ണുനീര് 
തീര് കുടിക്കുന്നത് അലഹമില്ല ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സ്കൂള് തുടങ്ങാൻ പോകുകയാണ് പള്ളിയുടെ കീഴിൽ ഒരു സ്കൂള് തുടങ്ങാൻ പോകുകയാണ് ഈ സ്കൂളിൽ ആത്മീയവും ഭൗതികവും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹസരത്ത് ദുനിയാവും വേണം ആഹ്റവും വേണം ദുനിയാവും ആഹ്റവും രണ്ടും ചേർത്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ രാമീൻ പറയാൻ മടിയുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ പള്ളിയുടെ കീഴിൽ ഒരു സ്കൂള് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് അരപ്പാവാടെ ഇട്ടോണ്ട് പോകുന്ന സ്കൂളിൽ മാത്രം വിട്ടാലേ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫാത്തിഹ ഓതി ഇട്ട് തുടങ്ങുന്ന സ്കൂളിൽ വിടാൻ നമുക്ക് പലർക്കും മടിയ കാരണം പള്ളിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ മാനക്കേട് നാണക്കേട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്ത് രണ്ടാഴ്ചകളായി നടന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ പത്രം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ എന്റെ ജില്ലയായ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെയ്യാറ്റിങ്കര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയും പോലീസുകാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്നപ്പോ ശരീരത്തിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധം കാണിച്ചതാ അബദ്ധത്തിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തീ വീണ് രണ്ടുപേരും തന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കടന്ന് തീ പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും ശരീരത്തിലേക്ക് തീ പിടിച്ചു അവർ രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടു പോയി അവസാനം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെ കുടിച്ചിടുന്നതിന് വേണ്ടി വീടിന്റെ സൈഡിൽ കുഴിയെടുക്കുന്ന പത്തോ പതിനാലോ വയസ്സുള്ള ഒരു മകന്റെ ചിത്രം ഞാനും നിങ്ങളും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടതാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കുടിച്ചിടുന്നതിന് വേണ്ടി കുഴിയെടുക്കുന്ന ഒരു മകന്റെ വാർത്ത എന്നാൽ അതേ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ വരും വർക്കല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒമ്പതര മാസക്കാലം ഗർഭം ചുമന്ന് മരണവേദനയുടെ വേദനയിൽ നിന്നും പ്രസവിച്ച തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെറ്റുമ്മാനെ ചവിട്ടി തേക്കുന്ന ഒരു രംഗം ഞാൻ നിങ്ങൾ മൊബൈലിലൂടെ കണ്ടതാ തന്റെ ഉമ്മയെ വല്ലാതെ തല്ലുകയാ ഉമ്മാൻ അടിക്കുന്നു ചവിട്ടുന്നു വളരെ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതിയപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു സമ്പത്തും മക്കളും ചിലർക്ക് അലങ്കാരമാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു സമ്പത്തും മക്കളും ചിലർക്ക് അലങ്കാരമാ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന ആളുടെ മക എന്റെ മകനാവൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാറുണ്ട് എന്റെ മകനാണ് സിറാജ് എന്റെ മകനാണ് അബൂബക്കർ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഷെരീഫ് എന്റെ മോന പള്ളിയിലെ ഹത്തീബിന്റെ വാപ്പ പറയും എന്റെ മോന അവിടുത്തെ പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്നു എന്നാൽ അതേ ഖുർആൻ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്നമ്മ അംവാലുക്കും വാവുലാദുക്കും ഫിത്തിന മക്കളും സമ്പത്തും നാശമാണെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മറ്റൊരു സ്ഥാനത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഈ ഉപമ മക്കള് കാരണം സന്തോഷിക്കുന്നവരുമുണ്ട് മക്കള് കാരണം നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി നടക്കുന്നവരുമുണ്ട് മക്കള് കാരണം നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ തലകുനിച്ച് കണ്ണീരിൽ കഴിയുന്നവരുമുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സൂറത്തു ലുഖുമാൻ എടുത്ത് ഓതി നോക്കണം നിങ്ങൾ സൂറത്തു ലുഖുമാൻ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം ആ സൂറത്തു ലുഖുമാനിലൂടെ മഹാനായ ലുഖുമാൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര മകന് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഉപദേശങ്ങൾ പോലും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ ായിരുന്നുണ്ടതായിരുന്നുണ്ടുകളെ പോലെ ായിരുന്നു
ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ കുടുംബ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് മഹാനായ ലുഖ്മാൻ ഹക്കീമ തങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് മഹാനായ ലുഖ്മാൻ ഹക്കീമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പടച്ചവനെ അവിടെന്ന് പറയുകയാണ് വഅസ അൽ ഫുസ്ന ചരിത്രങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആയിരം വർഷക്കാലമാണ് ജീവിച്ചത് ആയിരം വയസ്സായിരുന്നു ആയിരം വയസ്സ് വരെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അവിടെ മഹാനായ ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടം വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു അവിടെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുകയാണ് പഠിച്ചവന് അവിടെ പറയുന്നു അറുപത്തു അതാ നാലായിരം പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത നാലായിരം പ്രവാചകന്മാര് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരമ്പരന്ന പ്രവാചകന്മാര് ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നല്ലോ പരീസറയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാചകന്മാര് കടന്നു വന്നത് നാലായിരം പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത ഹാദിമാ ചരിത്രം മക്കളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചവനെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു മഹാനായിരുന്ന മനുഷ്യനാരെന്നറിയുമോ മൂന്നാമത്തെ മനുഷ്യനാരാ മഹാനായ പ്രവാചകൻ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ആ കറുത്തവരിൽ മൂന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർബുനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ അവിടത്തെ മൗലയായിരുന്ന ഒരു മഹാൻ ഉണ്ട് അവിടത്തെ ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അവിടത്തെ മൗലയായിരുന്ന മിഹ്ജർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അദ്ദേഹവും കറുത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു വല്ലാത്ത കറുപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു വലിയ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ച ഒരു മഹാനാ നാലാമതായിട്ട് ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാലാമത്തെ മനുഷ്യൻ നജ്ജാഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ചക്രവർത്തിയുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് മിസ്ലാഹു അലി വസല്ലാത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ദീനിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഹായി ബായി നിന്ന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ലുഖുമാൻ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ആരാണ് വല്ലാത്ത ായിരുന്നു വല്ലാത്ത ദീനിനെ കുറിച്ച് വല്ലാത്ത ബോധമുള്ള നാലായിരം പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത ലുഖുമാൻ ഹക്കീം റതിയല്ലാഹു തആലാനഹു അവിടന്ന് നമുക്ക് തരുന്ന ഉപദേശം എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഉപദേശം എന്താ മഹാനായ ലുഖുമാൻ ഹക്കീം റതിയല്ലാഹു തആലാനഹു അവിടന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഉപദേശം എന്തെന്നറിയുമോ നാലായിരം പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത ലുഖുമാൻ ഹക്കീം റതിയല്ലാഹു തആലാനഹു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്തെന്നറിയുമോ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്താ പറയുകയാണ് ി 
പാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്താ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് സൂക്ഷിക്കണേ ഹൃദയത്തിന് സൂക്ഷിക്കണേ എപ്പോഴാണ് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നറിയുമോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഹയ്യാലിന്റെ പള്ളിക്കിട മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് പിളിച്ച പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പൊതുവെടുത്തു എന്നിട്ട് നെയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പള്ളിക്ക് കത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് അവിടുന്ന് നാലിരക്കാഴത്തോ രണ്ടിരക്കാഴത്തോ സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചു ആ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിലെ മോദ്യൻ കയറി കാമത്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ ഈ മാമ കയറി ഒന്നാമത്തെ സഫിലേക്ക് നീ നിരന്നു ഇമാമ നിന്റെ മുന്നിലെ മെഹ്റാബിൽ കയറി നിന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൈകെട്ടുന്ന സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരാ നീ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് സൂക്ഷിക്കടാ നീ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് സൂക്ഷിക്കടാ നാലായിരം പ്രവാചകന്മാരെ കണ്ടിരുന്ന മഹാരാ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ അതാ അടിച്ചു വിട്ട പട്ടത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ പറന്നു നടക്കുകയാ ാട് നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാതി രാജനായ മരിക്കുൽ ജപ്പാറായ സർവാധിനാഥനായ സർവാധി പരനായ റബ്ബുൽ നിസ്സത്തായ പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിലാട് ഞാനും നിങ്ങളും നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ള ബോധം എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടോ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം മോനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയം നിസ്കരിക്കുന്ന സമയം നീ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് നീ സൂക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹു നമുക്കീ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കീ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കാ കഴിയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിൽ പലർക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു നടക്കുകയാ മഹാനായി അതാണല്ലോ നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഉസ്താദന്മാരും മഗരിബിന്റെ നമസ്കാരത്തിൽ ഓതും മഗരിബിന്റെ നമസ്കാരത്തിൽ ഓതുന്ന ഒരു സൂറത്തുണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാര് ഉസ്താദന്മാര് മകരിപ്പ് നമസ്കാരത്തിൽ ഓതുന്ന സൂറത്താണല്ലോ നമസ്കരിക്കുന്നവർക്കാണോ ാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ള ബോധമില്ലല്ലോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന രാജാതി രാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇല്ലാതെ പോവുകയാ പഠിച്ചവര് മുതലാളികളുടെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് വല്ലാത്ത അതപാട് 
ആരുടെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോ പഞ്ചായത്തിലും വില്ലേജിലും എം പി എം എം എൽ എയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത അതപാട് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് തോന്നാറില്ലല്ലോ അവിടെ നിന്ന് കളിയാണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് തമാശയാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വൈലെന്ന് പറയുന്ന നരകം അള്ളാഹു നിനക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്ന കളിക്കല്ലേടാ നമസ്കാരം കളിക്കാനുള്ളതല്ല നീ നമസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇവരീസ് പോലെ സന്തോഷിക്കുകയാടാ അള്ളാഹുവിനെ കളിയാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കളിയാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആയിബലീസ് നിന്ന് ചിരിക്കുകയാ ആയിബലീസ് നിന്ന് ചിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു ലഹരിയാണ് മോനെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മഹാനായ സയ്യിദുനാഹു ുമായിട്ടുള്ള മുനാജാത്ത ോട് മറയുമില്ലാതെ പ്രവാചകന് മഹാരാജന്റെ രാത്രിയില് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ പോയല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പോയി പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ പോയി അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ച് തിരിച്ചു വന്നല്ലോ നമുക്കും അള്ളാഹു തന്നിരിക്കും അവസരമാ അള്ളാഹരോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു മറയുമില്ലാതെ പടച്ചിറപ്പ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയപ്പെടാ കൈകെട്ടിയിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്താ കൈകെട്ടിയിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാന്മാരുടെ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കരയുമോ അതാ കിതാബുകൾ എടുത്തു നോക്കൂ മഹാനിന്റെ ചരിത്രം പറയാ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ പൈരിക്കുന്ന സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് നമുക്ക് ഈ മാനുള്ള ഒരു മരണം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന വാപ്പാ ഞാൻ നിനക്കൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരാ നീ ആരാണെന്ന് നീയൊന്ന് ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് എനിക്കതുകൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് കരുതുന്ന ഉമ്മാ പള്ളിയിൽ വന്ന് പായ്ക്ക് കത്തിട്ട് ഒരച്ചുരച്ച് തന്റെ നറ്റികില നിസ്കാര തടമ്പുമായി നടക്കുന്ന വാപ്പാ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നീ നിന്റെ മുഖം നോക്കുമ്പോ ആ കണ്ണാടിയിൽ നെറ്റിത്തടത്തിൽ കറുത്തിരിക്കുന്ന ആ തടമ്പ് കാണുമ്പോ വിചാരിക്കും നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണെന്ന് എങ്കിലും നിനക്ക് പഠിക്കാനൊരു ചരിത്രം പറയട്ടോ ഒരു മഹാനിന്റെ കാല് പഴുക്കുകയാ കാലിന്റെ ഒരു വിരള് പഴുക്കുകയാട് കാലിന്റെ ഒരു വിരള് പഴുക്കുകയാട് ിന്റെ ഒരു വിരള് പഴുത്തപ്പോ വൈദ്യന്മാര് കിടന്നു വന്നു മഹാനോട് പറയുകയാണ് മഹാനോട് പറയുകയാ കാലിന്റെ വിരള് മുറിച്ചു മാറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ പഴുപ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മഹാനവരകൾ അവിടെ നിന്ന് സമ്മതിച്ചില്ല ദിവസങ്ങൾ കടിഞ്ഞു കാലിന്റെ പഴുപ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് കാൽപ്പത്തി മുഴുവനും പഴുപ്പായി തന്റെ വന്നാകുവേ തന്റെ ഒരു കാലുണ്ടല്ലോ ആ കാലിന്റെ കാൽപ്പത്തികൾ മുഴുവനും വിട വിരലുകൾ മുഴുവനും പഴുപ്പ് പടരാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്തും വൈദ്യന്മാര് പറഞ്ഞു തങ്ങള് കാൽപ്പത്തി മുറിച്ചു മാറ്റി പഴുപ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറണം ആദ്യം മുറിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വിരല് മുറിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാൽപ്പത്തി വരെ മുറിക്കണം പക്ഷേ മഹാനവരകൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല മഹാനവരകൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല പടച്ചവന് അവിടെ അങ്ങനെ യഥാ പഴുപ്പ് പിന്നെയും മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് തന്റെ കാലിന്റെ പഴുപ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറി അവസാനം മുട്ടിന്റെ ഭാഗം വരെ പഴുപ്പായപ്പോ വൈദ്യന്മാര് പറഞ്ഞു തങ്ങള് 
ഇതിന്റെ ഭാഗം വെച്ചപ്പെടുന്ന കാല് മുറിച്ചു മാറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ പഴുപ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവസാനം മഹാനവരകൾ അവിടെ നിന്ന് വൈദ്യന്മാര് പറയുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് കാല് മുറിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയാ ഉറുവത്തിബിനാ മഹാനിന്റെ സ്വഹാബിയുടെ പേരെന്താണ് മഹാനായ ഉറുവത്തിബിൻ സുബൈർ റളിയല്ലാഹു തആലാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാദകന്റെ സ്വഹാബിയാണ് ഉറുവതങ്ങള് തന്റെ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ ഭാഗം വരെ പഴുപ്പ് വന്നു വൈദ്യന്മാര് പറഞ്ഞു മുട്ടിന്റെ താഴെ വെച്ച് മുറിച്ച് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് കേറിയാ പിന്നെ അരയുടെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കാല് മുറിക്കേണ്ടി വരും അവിടെ നിന്ന് സമ്മതിച്ചു ഉറുവത്തിബിന് സുബൈർ തങ്ങളെ സമ്മതിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വൈദ്യന്മാര് മുഴുവനും കാല് മുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കിടന്നു വരികയാണ് ഉറുവത്തിബിന് സുബൈർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കിടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് കയ്യിലേക്ക് കള്ളു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാ കള്ളു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാ എന്നിട്ട് പറയുന്ന കുടിക്കാരുടിക്കുന്നത് തങ്ങള് കാല് മുറിക്കുന്നതിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേദന അറിയാതിരിക്കാനാ കാല് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങക്ക് വേദനയ്ക്കൊരൽപ്പം കുറവ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാ ഈ കള്ള് കുടിക്കാൻ തരുന്നത് മഹാനായ ഉറുവത്തിന് കണ്ടടം നിറയുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് കള്ളു വേണ്ട എനിക്ക് കള്ളു വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കാലല്ലേ മുറിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കാലല്ലേ മുറിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാല് മുറിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാ കേക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പള്ളിക്കകത്ത് വന്ന് ഇമാമിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തുവീണിയിട്ട് ഓടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ ുവിന് സുബൈർ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ എന്റെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റണോ ഞാൻ ഒതുവെടുത്തിട്ട് നമസ്കരിക്കാ നിക്കാം അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിസ്കാര പായിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നിന്നിട്ട് അള്ളാഹനോട് കൈകെട്ടുകയാണ് എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈകെട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹനോട് പറയുകയാണ് പറയുന്ന പടച്ചറപ്പേ എന്റെ ജീവിതവും എന്റെ മരണവും എന്റെ ചലനവും എന്റെ സർവതും നിനക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈകെട്ടിയിട്ട് നമസ്കാരം തുടങ്ങി അവിടുന്നുമ്പോ ചരിത്രം പറയുകയാണവർക്ക് സൂറത്തില് മുസമ്മിലാണ് ഓദിക്കുന്ന പറയുന്നുണ്ട് ഏത് സൂറത്തുമാകട്ടെ മഹാനവർകൾ അവിടെ നിന്ന് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കിടന്നപ്പോ വൈദ്യന്മാര് വാളെടുത്തു കൊടുത്തില്ല ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനും എടുത്തില്ല നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ കാലതാ ടുക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ നിന്ന് മാനവരകളുടെ കാലവിടെ നിന്ന് വെട്ടി മുറിക്കുകയോ തങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞില്ലടാ പൊന്നു മോനെ തങ്ങള് ഒരു കൊതുവ് കടിച്ചാ നീ അറിയുമല്ലോ ഒരു റുമ്പ് കടിച്ചാ നീ അറിയുമല്ലോ അപ്പൊ നിന്റെ നമസ്കാരം എത്രയാണെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂറുവത്തിന്റെ അവിടത്തെ കാല് വെട്ടി മുറിക്കുകയാണ് മഹാനവരകളെ നമസ്കാരത്തിലാണ് ഒറ്റ കാലിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുകയാ പൈപ്പ് പൊട്ടിക്കെട്ട് വെള്ളം പൊട്ടി ഒലിക്കുന്നത് പോലെ കാലിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാട് പൈപ്പ് പൊട്ടി
കുത്തിയിട്ട് വെള്ളം പോകുന്നത് പോലെ കാലിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് മഹാനവറുകൾ അറിയുന്നില്ല ഉറുപതങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല നമസ്കാരത്തിൽ തന്നെയാണ് അവസാനം ശരീരത്തിലെ രക്തം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തേ ചെയ്തതെന്നറിയോ നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തേ ചെയ്യുന്നത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ തിളപ്പിക്കുകയാ ും തിളപ്പിച്ചിട്ട് തന്റെ കാലിലേക്ക് രക്തമൊന്ന് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുക്കുമ്പോഴും മഹാനവറുകൾ അറിഞ്ഞില്ല അവസാനം തന്റെ ശരീരത്തിലെ രക്തം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയിട്ട് മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് ബോധം കെട്ട് താഴെ വീടുകയാ ഒരു കാല് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് വെട്ടി മുറിച്ചു മാറ്റി അറിഞ്ഞില്ല ഒരു കാല് വെട്ടി മുറിച്ചിട്ട് ആ സഹാബി അറിഞ്ഞില്ല തിളച്ച എണ്ണയെടുത്ത് ആ കാലിന്റെ അകത്ത് മുക്കിയിട്ടും അറിഞ്ഞില്ല നമ്മളോ ഒരു കൊതുവ് കടിച്ച ഞാൻ അറിയും നിങ്ങളുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അള്ളാഹു ഹിമാൻ തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ അറിയോ കൊതുവ് കടിച്ച അറിയോ പറമനുഷന്മാരെ കൊതുവ് കടിച്ച അറിയോ അറിയില്ലേ അപ്പൊ എന്ത് നിസ്കാരവാദ് ഇതാ നീ അമ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നേ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുപ്പതും നാൽപ്പതും അമ്പതും കൊല്ലം കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്താ ഉമ്മമാരെ നീയൊക്കെ ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടോ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെയത്തെ നിസ്കാരം കൊണ്ടാ നമ്മൾ താടിയും തഴമ്പും വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പറഞ്ഞ് കാത്ത് കാത്ത് കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പർ അള്ളാഹ് കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതാണ് ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചിങ്ങനാണല്ലോ എവിടെയാണ് പൈസ വെച്ചത് എന്ന് ഓർമ്മ വന്നില്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന വഴി ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ഓർമ്മ വരുമെന്ന് എവിടെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം എവിടെയെങ്കിലും ഇമാം അബു ഹനീഫ് അറതി അള്ളാഹു താരാനുഹു അബു ഹനീഫ് അറതി അള്ളാഹു താരാനുഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ കുറച്ചു പൈസ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചിട്ടു എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണില്ല മറന്നുപോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു വല്ല ഫിക്കിഹിന്റെ മസലയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പൊക്കോളാം പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്കൊരു വഴി പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞതാ അവസാനം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പോയി നിസ്കരിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ മനുഷ്യൻ പോയി നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടി ആ മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടി രണ്ടു തക്കാലത്തായപ്പോ തന്നെ പൈസ എവിടെ കിടക്കണേന്ന് മനസ്സിലായി കൈയഴിച്ചിട്ട് വന്ന് എടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഈ മന്ത്രിമാറാകട്ടെ നമ്മളെങ്ങനെയാണല്ലോ നമസ്കരിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അങ്ങനെ എങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ഉറുപത്തുപിന് സുബൈർ റബി അള്ളാഹു താലാരുഹുവിന്റെ ഒരു കാല് വെട്ടി മുറിച്ചിട്ട് ആ മഹാൻ അറിഞ്ഞില്ല അവസാനം ബോധം കിട്ട് താഴെ കിടക്ക ബോധം കിട്ട് താഴെ കിടക്ക അങ്ങനെ എല്ലാവരും വൈദ്യന്മാർ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നിൽക്ക പടച്ചവനെ ഈ മനുഷ്യന് ബോധം വരുമ്പോ ആര് പറയും കാല് മുറിച്ചു മാറ്റിക്കുന്നു കാല് മുറിച്ചു മാറ്റിക്കുന്ന എങ്ങനെ പറയും വിഷമമാകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നിക്ക ആ സമയത്താണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഈ കിടക്കണ ഉറവർ അതി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിന്റെ ഇളയ മകൻ കുതിരയുടെ ചവിട്ട് കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയി രണ്ടെണ്ണമായി നരച്ചിക്ക ഒന്ന് കാല് പോയി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് കുതിരയുടെ ചവിട്ട് കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ രണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടു പ്രയാസം ഉറവർ അതി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിന് ബോധം വന്നപ്പോ വൈദ്യന്മാര് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ കാല് എല്ലാരുത്ഭുതത്തോട് നിക്ക എന്തിനാ നിങ്ങൾ അലഹമില്ല പറഞ്ഞേ എന്തിനാ നിങ്ങൾ അലഹമില്ല പറഞ്ഞേ മഹാനായ ഉറവറതി അള്ളാഹു താലാനുഹു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശയാണ് വൈറസ് ഏറ്റവും വലിയ വൈറസ് കൊറോണയല്ല ഏറ്റവും വലിയ വൈറസ് കൊറോണയല്ല അതിനെക്കാളും ഒരു വൈറസ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറസ് എന്നറിയുമോ ആഹ്റത്തിനെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന വൈറസാണ് നിരാശ 
ARIN Pendengi nak dekat na, wujud bandar berindu, poy salam beranjang, parti kita berapa orang dari ni lusta ada. Ia teriwa alkar, ada ni kerja illa. Wujud bandar betam beranjang lusta ada. Nenggal anggur tu poy salam beranjang, poli wujud parti kita berapa orang dari ni illa. Sondang kuda perapa lusta ada, nanti ada illa. Ailewasi illa. Unda jendici nuki ke. Allahu oni hidayat tu dekum ara gatam. Amin para. Para amin para. Jelas, anggota boleh salam beran nanti, sondang kuda perapu boleh melayan elgan nillah. Ada hari anu salam beran nanti, am manusia Allahu sorogam guru kumar agat. Karena sorogam guru kum, nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang lo peranju, rendu beri penangi irinu. Aadiam boleh salam beran yang mana sorogam undan dene bi Muhammad Mustafa. Apa peranju tata nuri jam beran yang nanti, tata, awal madak kugayu madak kadiri kau ada awal dah istab. Nenek ku sorogam undan tu madhi, Allahu sorogam nalgiri giri kumar agat. Jangan peranju undan tu. Yende pergi pada beri agnene, masa tila wuri dibasam tanda magen. Ini dua makhluk, orang itu ni pada ni dua bayis, orang itu kuki, aru edo bayis. Viti ni buli cundu otoi kekat keti, dia abila kundu boi, kada pora tu kundu boi, kada li ganu cundu tu. Tiri mana dapat itu kundu boi, kada pora ganu cundu tu. Enne te tanda ponnya ada makhluk ku pudiya vastram mangi cundu tu. Pudiya vastram mangi cundu, kadi kiam bakshana mangi cundu tu. Kori bad beach gadilim, stalang gadilim kundu boi, karangan kani cundu tu. Enne te bayi ni ram, am makhluk ini kundu viti leku bannu. Am maklumlah yang guna binti lekuk benda itu, pada inan no bayi sulallah magen dek kaiyeng galing geti. Pada inan no bayi sulallah magen dek kaiyeng galing geti itu, wapa am magen dek kaidat tarutu kono Allahu khatrishi ko maragat. Am pada inan no bayi sulallah dia abilah mudahle bayi ne eram berak kondan alam no bakchana mangit cugudat tu snehi cah magane bayi itu wapa kaidat tarutu kono. Yenne te yelaya magen dek ayir puti cugundu. Ambal itu indah kualiti lekuk boi cahdi, atma hati jido, Allahu khatrishi kumar agat. Unna hari cuci ke sahodera. Unna hari cuci ke, nanti kala gitu. Ii kasar godaan, inilah melanya no patrati lindu. Uri pen, nondo prasabi cak kunjine, earphone kaiti cuci itu guna. Unna hari cuci ke, umat ini semua muslima, ada mana selekan dah. Dari macam mana melalui mim, kafan melalui mim ada ni ya. Ini adalah yang sehingga diikat dengan Muslim ini. Ini adalah cinta, ini adalah pergi pertama sahaja orang ini. Ia lebih banyak niraasa Allahu katiri si kumara agat. An niraasa Allahu mati dari kumara agat. Yang cinta diikat dengan pohon yang kita tikiu boya pohre apa yang ini ini dengan kita kuda kundo. Tak cakap dengan apa tikiu apa pohre ini dengan macam mana berdua makhluk kuda kuli dengan basta. Allahu nama kita mandiri ini kiri kumara agat. Tikiu lebih banyak sedih dengan lepas ini untuk beri umbo beri cerupakaran. Tiada apa itu barang kelihatan dengan beli cerita barang ini nusta ada. Biadin da porat terangga tak mohonya, biadin da porat terangga tak mohonya. Yang naya dua monu kuti kalu bandi ini kali kiam beli cuka da porat tu boleh dah. Bola kalu cundi ini apa bola kalu di poy biadat terai. Ia ceria magen yang dekat dengan ribet di belat tilai kerangi poye pati rayi liputu. Allahu be kali kiam boyo mai rakam hendah dah mara nikya. Halisik. Allahu Akbar. Apa ni? 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 Apa yang Allah beri jodoh cuci yang di mana tanggal ayat Alhamdulillah beri ni apa peranya marubadi Allahu yang dah wujud kahil le mati ulu orang nan tanah lalu dua murcuma ti lalu 
രണ്ട് കാലും അള്ളാഹു മുറിച്ചു മാറ്റിയില്ലല്ലോ ഒരെണ്ണമല്ലേ മുറിച്ചു മാറ്റിയുള്ളൂ അലഹമില്ല എനിക്ക് അള്ളാഹു ഏഴു മക്കളെ തന്നിട്ട് ഒരത്തിനെ അല്ലേ തിരിച്ചു വിളിച്ചുള്ളൂ ബാക്കി ആറെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാതിരിമാറാകട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഉറുബർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹു കരയാൻ തുടങ്ങി ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മഹാനവറുകൾ കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്തിനാ തങ്ങളെ കരയണേ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ ഇനി ഒരുപാട് നേരം നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി ലാഹുവേ ഇനി ഒരുപാട് നേരം എനിക്ക് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ലാഹുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒരു കാലല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഓർത്തിട്ടാണ് കറ കരയുന്നതെന്ന് മഹാനായ ഗുരുവ്രതി അള്ളാഹു താരാർഗു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിലയിരുത്തൂ ഇങ്ങനെ ഒരു നമസ്കാരം എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ും ഒരു ദിവസം നിനക്ക് അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോ നമസ്കാരത്ത് ഈ പള്ളിക്കകത്ത് വന്ന് നീ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കുമ്പോ ാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാ ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയുകയാ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ നിന്റെ പേര് സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മുസാബക ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിസ്കാര പായിൽ നിന്ന് യാത്രയാക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമ ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാറുള്ളത് മുന്നിലാണെന്നുള്ള ബോധം നിനക്ക് കടന്നു വരണം അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം പറയാ സഹോദര നമസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുകയല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള നമസ്കാരം നമസ്കരിച്ച അവസാനം നമ്മൾ നരകത്തിലോ വൈകുന്ന പറയുന്ന നരകത്തിലോ പക്ഷേ ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ നമസ്കരിച്ച കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബാദാദി റതിയല്ലാഹു താല ആൽഹു മഹാനായ ജുനൈദ് തങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെടുമ്പോ മുഖത്തു വല്ലാത്ത പ്രകാശവാ ജുനൈദ് ബാദാദി തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു കിടന്ന സമയത്ത് മുഖത്ത് വല്ലാത്ത പ്രകാശമായിരുന്നു ചുണ്ടിൽ വല്ലാത്ത പുഞ്ചിരിയായിരുന്നു എന്തിനാ ജുനൈദിൽ ബാദാദ് തങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് എന്തിനാ പറച്ചവര് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ജപ്പാറുസ്താദ് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടവരാ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ സമസ്തയുടെ പണ്ഡിത മഹത്വക്കള് നമ്മളെ കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് പോയവരാട് നമ്മളെ കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് പോയവരാട് മയ്യത്ത് കാണാ വരുന്നവരെ മുഴുവനും കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് പോയവരാ മഹാനായ ജുനൈദിൽ വാഴാതിതങ്ങൾ ുംടക്കുമ്പോ <laughs> 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 എന്നിട്ടെന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചിട്ടാ എന്റെ ഉമ്മ യാത്രയായത് ഉമ്മ കറുത്തതായിരുന്നെങ്കിലും മരിച്ചു കടന്നപ്പ ഉമ്മാടെ മുഖത്ത് പ്രകാശവാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ കാരണമെന്തേ പെങ്ങള് ിച്ച ദിവസം മരിക്കാറുള്ള കാരണം എന്താ മുഹമ്മദ് റസൂല 
നുറക്ക പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് മരിക്കാനുള്ള കാരണമെന്താ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വകത്തെങ്കിലും മുടക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിന്നെ പോലെ സീരിയല് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പരസ്യം വരുമ്പോ ഓടി ചെന്ന് തലകുത്തി വീഴുന്ന ഉമ്മയായിരുന്നില്ല നിന്നെ പോലെ ഓടുന്ന ഉമ്മയായിരുന്നില്ല നിന്നെ പോലെ ബാങ്ക് വിളിച്ച അവസാന സമയം വരെ ദുഹര അസര വരെ എത്തിക്കുന്ന ഉമ്മയായിരുന്നില്ല ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവ്വല് വക്കത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മയായിരുന്നു ഉപ്പയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ മോനെ മരിച്ചു കിടന്നപ്പ ചിരിച്ചത് മഹാനായ ജുനീതിൽ ബാധാതി തങ്ങളുണ്ടല്ലോ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത പ്രകാശില് വല്ലാത്ത പുഞ്ചിരിയ അത് മാത്രമല്ല മയ്യത്തിന് വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാ മയ്യത്തിന് വല്ലാത്ത ഒരു സുഗന്ധമാ മരിച്ച വീട്ടില് കിടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അത്ര തേക്കാതെ തന്നെ പലരുടെയും മയ്യത്ത് വല്ലാത്ത സുഗന്ധമായിരുന്നു ണ്ടല്ലോ മാനവരകളുടെ ശരീരത്ത് നിന്ന് വല്ലാത്ത ഒരു പരിമളം വല്ലാത്ത ഒരു സുഗന്ധം അപടം നടിച്ചു വീശുകയാട് പടച്ചവനെ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കി അവസാനം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദിനെ സ്വപ്നം കാണുകയാ ഗുരുനാഥന സ്വപ്നം കാണുകയാ അവിടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഉസ്താദേ മരിച്ചപ്പ വല്ലാത്ത ചിരിയായിരുന്നല്ലോ മരിച്ചു കിടന്നപ്പ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത പ്രകാശമായിരുന്നല്ലോ ോ മയ്യത്ത് പൊതിയുമ്പോഴും മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴും മയ്യത്ത് കബറിൽ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോഴും അങ്ങയുടെ ശരീരത്ത് വല്ലാത്ത സുഗന്ധമായിരുന്നല്ലോ കാരണമെന്തേതങ്ങളോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാര് ചോദിക്കുകയാ ഇത്രയും വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടാറുള്ള കാരണമെന്താ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ മോനെ നമസ്കരിച്ചതിന് അള്ളാഹു തന്ന പ്രതിഫലവാ നമസ്കരിച്ചതിന് പണച്ചറബനിക്ക് തന്ന പ്രതിഫലവാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ വെറുതെ മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ കയറി നിന്നിട്ട് അള്ളാഹുവേന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം തരണേ അള്ളാഹിച്ച രാവിലെ മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാരും കരയുന്ന ദിവസം ചിരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ കൊണ്ട് നടന്ന മാത്രം പോരാ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കൂ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കൂ കരുണക്കടലായ അള്ളാലുവായ അള്ളാൽ ജപ്പാറായ അള്ളാമാരുള്ള ഒരു മരണം തരണേ അള്ളാ വെള്ളിയാടിച്ച രാവിലോ പകലിലോ ഒരു ശരീതിനെ പോലെ മരിക്കാമ തരണേ എന്നുറക്ക പറഞ്ഞ് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സങ്കാടകർ ബക്കറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ വെറുതെ വേണ്ട ഇന്നത്തെ സതക്ക എന്തിനെന്നറിയുമോ ഇവർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ബക്കറ്റുമായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോ കൈയിട്ടിട്ടൊരു സതക്ക എടുക്കണം എന്നിട്ട് പറയണമല്ല ഇത് നിനക്കുള്ളതാ ഇത് നിനക്ക് തരികയാണല്ല ഇത് നിനക്ക് തരികയാണല്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലോ ണിച്ചു തരണേ അള്ളാഹുവിനോട് പറയടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എത്രയോ പൈസ വെറുതെ കളയുന്നടാ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്ത് കളയുന്നല്ലോ എണ്ണയടിച്ച് കളയുന്നല്ലോ വെറുതെ തിന്ന് കളയുന്നല്ലോ 
നിനക്ക് ഉപകാരപ്പെടാരാ റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് അസദക്ക തുറത്തുൽ പല സദക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടുമെന്ന് മുത്തി നബിയല്ലേ പറഞ്ഞത് 